வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கனி சமையலில் ரொம்ப சுவையான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு சாதம் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருந்தால் தான் நல்லா ருசியாக இருக்கும் முதல்ல நம்ம சாதம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுடுங்க இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் அப்போ தான் சாதம் நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற அரிசியை உள்ளே சேர்த்திக்கலாம் பாஸ்மதி அரிசி ரொம்ப குயிக்காக வெந்துடும் ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்தில் ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் சாதம் குழஞ்சிடக்கூடாது முக்கால் வாசி வெந்தால் போதும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தண்ணியெல்லாம் வடித்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் சாதம் முக்கால் வாசி வெந்துடுச்சு தண்ணியை வடிச்சுட்டு ஒரு பிளேட்டில் ஆர வச்சிடலாம் சாதத்தை அஞ்சு நிமிஷம் ஃபேன் கத்தில் ஆற வச்சிடலாம் இந்த டைமில் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் பொடி பொடியாக கட் பண்ண ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்திட்டு வெங்காயம் அதிக அளவுக்கு வதங்க வேண்டியதில்லை பாதி அளவுக்கு வதங்கிச்சுன்னா போதும் வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இது கூட மூணு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் முட்டையை சேர்த்துட்டு முட்டையை நல்லா வறுத்துடுங்க முட்டை நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறம் இது கூட தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் லைட்டாக அதை கலந்துடலாம் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிற காய்கறிகளை சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் முட்டைக்கோஸ் சேர்த்திக்கலாம் பொடி பொடியாக கட் பண்ண ஒரு கேரட் சேர்த்திக்கலாம் பொடி பொடியாக கட் பண்ண ஏழு எட்டு பீன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் நல்லா கலந்துடுங்க காய் அதிக நேரம் வேக வேண்டியதில்ல லைட்டாக பாதி அளவுக்கு வதங்குச்சுன்னா போதும் காய்கறியெல்லாம் இப்போ பாதி அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு நம்ம முட்டைக்குடியே காய்கறியெல்லாம் சேர்த்தி வதக்கிறதுனால நமக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதம் இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு ஒரு டைம் லைட்டாக அதை வதக்கிடுங்க இப்போ இது கூட நம்ம ஆற வச்சுருக்கிற சாதத்தை உள்ளே சேர்த்திக்கலாம் சாதம் சேர்த்திட்டு சாதம் உடையாமல் லைட்டாக இதை கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது கூட கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்திக்கலாம் தேவையான அளவு மிளகத்தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு நம்ம ஃபஸ்ட்டு உப்பு காய்கறியில் சேர்த்திருக்கோம் உப்பு பார்த்துட்டு பத்துலையை நான் மட்டும் கொஞ்சம் சேர்த்திடுங்க சேர்த்திட்டு ஒரு டைம் நல்லா அதை கலந்துடலாம் இந்த சாதம் ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் சாப்பிடக்கூடிய அளவு இப்போ பாருங்கள் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நமக்கு இப்போது ரொம்ப சுவையான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் என்னுடைய இந்த சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி